ఈ ప్రాబ్లం కూడా గమనించండి ఒకసారి ఏ అండ్ బి స్టార్టెడ్ ఏ బిజినెస్ విత్ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద రేషియో ఫోర్టీన్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ దర్ ప్రాఫిట్స్ వర్ ఇన్ ద రేషియో సెవెన్ ఇస్ టూ సిక్స్ ఇఫ్ ఏ ఇన్వెస్టెడ్ ద మనీ ఫర్ టెన్ మంత్స్ ఫర్ హౌ మనీ మంత్స్ డిడ్ బి ఇన్వెస్ట్ ద మనీ ఒక వ్యాపారంలో ఏ మరియు బి పెట్టుబడుల నిష్పత్తి పద్నాలుగు ఈస్ టు పదిహేను మరియు వారి లాభాల నిష్పత్తి ఏడు ఈస్ టు ఆరు అయినా ఏ పది నెలల పాటు పెట్టుబడి పెట్టినా బి పెట్టుబడి కాలం ఎంత పార్ట్నర్షిప్కి సంబంధించింది పార్ట్నర్షిప్కి సంబంధించి అనగానే ఒకే ఒక పాయింట్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అని చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం లాభాల నిష్పత్తి అనేది పెట్టుబడి ఇంటూ కాలాల యొక్క లబ్ధాల నిష్పత్తి లాభాల నిష్పత్తి అనేది పెట్టుబడి ఇంటూ కాలాల యొక్క లబ్ధాల నిష్పత్తి అందులో ఉండే ప్రతి ప్రాబ్లము ఈ రకంగా చేయడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే కనుక ఏబి పెట్టుబడుల యొక్క నిష్పత్తి ఇచ్చాడు ఏ అనేవాడికి సంబంధించి బి అనేవాడికి సంబంధించి పెట్టుబడులు పద్నాలుగు పదిహేను ఇచ్చాడు అలాగే లాభాలు సెవెన్ ఇస్ టు సిక్స్ అని చెప్పాడు లాభాలు సెవెన్ ఇస్ టు సిక్స్ అని చెప్పాడు అయితే వాడు అడిగింది కాలానికి సంబంధించి అడిగాడు కాబట్టి కాలము కాలానికి సంబంధించి అడుగుతున్నాడు కాలానికి సంబంధించి అడిగితే కనుక ఏం చేయొచ్చు అంటే కనుక కాలము అనగానే ఏం చెప్పొచ్చు కాలము కావాలనుకుంటే కనుక ఈ పెట్టుబడి ఇది తీసుకొచ్చేస్తే లాభమో బై పెట్టుబడి అని చెప్తాం కాలానికి సంబంధించి లాభమో బై పెట్టుబడి అని చెప్తాం సేమ్ పాయింట్ లాభమో బై పెట్టుబడి అన్నాం కాబట్టి ఏడు బై పద్నాలుగు ఇది అలాగే ఇక్కడ లాభం వచ్చి ఆరు బై పదిహేను ఆరు బై పదిహేను లాభం వచ్చి ఆరు పెట్టుబడి వచ్చి పదిహేను దీన్ని సాల్వ్ చేసినట్టయితే కనుక దీంట్లో మనకి ఏడో ఎక్కం పోతుంది చూడండి ఒకసారి ఏడు ఒకట్లు ఏడు రెళ్ళు దీంట్లో మనకి మూడో ఎక్కం పోతుంది మూడు రెళ్ళు మూడు ఐదు నిష్పత్తుల్లో మనకి భిన్నాలు ఉండకూడదు కాబట్టి క్రాస్ ప్లగింగ్ చేస్తే ఒక ఐదు ఐదు అలాగే రెండు రెళ్ళు ఎంత అంటే కనుక నాలుగు అంటే మన ప్రకారంగా ఏ అనేవాడి కాలం ఎంత అంటే ఐదు నెలలు బి అనేవాడి కాలం ఎంత అంటే కనుక నాలుగు నెలలు కాబట్టి అయితే ఆ ప్లేస్లో ఏ అనేవాడు పది నెలల పాటు అని చెప్పాడు ఏ అనేవాడు పది నెలల పాటు పెట్టుబడి పెడితే బి అనేవాడి యొక్క కాలము ఎంత ఇది వాడి ప్రశ్న ఐదుకు డబల్ పది కాబట్టి నాలుగు డబల్ ఎంత ఎనిమిది కాబట్టి సమాధానం ఎంత అంటే కనుక ఎనిమిది నెలలు అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సమాధానం ఎంత అంటే ఎనిమిది నెలలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అలాగే ఏ ప్రాబ్లం కూడా గమనించిన ఒకసారి ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఈజ్ థౌజండ్ రూపీస్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ బి బట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఫర్ ఎయిట్ మంత్స్ వైల్ బి ఫర్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ డివైడెడ్ ఈక్వల్లీ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఫైండ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఏ ఒక వ్యాపారంలో ఏ పెట్టుబడి బి కంటే వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ ఏ తన పెట్టుబడిని ఎనిమిది నెలల పాటు కొనసాగించగా బి పన్నెండు నెలల పాటు కొనసాగించాడు సంవత్సరం చివర వారు లాభాన్ని సమానంగా పంచుకున్న ఏ పెట్టుబడి ఎంత జాతకం వచ్చాను ఒకసారి ఏ అనేవాడికి సంబంధించి బి అనేవాడికి సంబంధించి ఇక్కడ కాలాలకి సంబంధించి కంప్లీట్ కనబడుతుంది ఏ కాలం వచ్చి ఎనిమిది నెలలు బి కాలం వచ్చి పన్నెండు నెలలు అంటే ఏ అనేవాడికి సంబంధించి బి అనేవాడికి సంబంధించి కాలానికి సంబంధించి ఏ ఎనిమిది నెలలు బి అనేవాడు వచ్చి పన్నెండు నెలలు అలాగే లాభాల సమాన నిష్పత్తులో పంచుకున్నారు అని చెప్పాడు కాబట్టి సమానంగా పంచుకున్నారని చెప్పాడు వీడి రూపాయి అయితే వీడి కూడా రూపాయి అని అర్థం ఇంతకుముందే మాట్లాడుకున్నాం ఏంటి అంటే కనుక మనకి లాభాల నిష్పత్తి అనేది పెట్టుబడి ఇంటూ కాలాల యొక్క లబ్ధాల నిష్పత్తి అని చెప్తాము దాన్ని బట్టి లాభం కావాలా పెట్టుబడి కావాలా కాలానికి సంబంధించి కావాలా డిసైడ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి అక్కడ మనకి పెట్టుబడికి సంబంధించి కావాలి పెట్టుబడికి సంబంధించి కావాలి కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు లాభమో బై కాలం అని చెప్తాం పెట్టుబడికి సంబంధించి కావాలి కాబట్టి పెట్టుబడికి సంబంధించి కావాలి లాభమో బై కాలం లాభమో బై కాలం అనగానే ఒకటి బై ఎనిమిది అలాగే ఇది ఒకటి బై పన్నెండు ఎనిమిదిలోనూ పన్నెండులోనూ మనకి ఏ ఎక్కం పోతుంది అన్నాం అనుకోండి క్లియర్గా మనకి నాలుగో ఎక్కం పోతుంది నాలుగో ఎక్కువ ఎన్నిసార్లు పోద్ది నాలుగు రెళ్ళు నాలుగు మూళ్ళు ఇక్కడ భిన్నాలు ఉన్నాయి కాబట్టి క్రాస్ ప్లగింగ్ చేస్తే ఒక మూడు మూడు అలాగే ఒక రెండు రెండు అంటే త్రీ ఇస్ టూ టూ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి అంటే ఏ పెట్టుబడి ఎంత అంటే కనుక మూడు రూపాయలు బి పెట్టుబడి ఎంత అంటే కనుక రెండు రూపాయలు అయితే వాడు చెప్పింది ఏంటి అంటే కనుక ఏ పెట్టుబడి బి కంటే వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ అని చెప్పాడు క్లియర్గా ఒక రూపాయి ఎక్కువ 
అక్కడ వెయ్యి రూపాయలు అని చెప్తే ఇక్కడ ఒక రూపాయి అని చెప్పాడు అందుకని క్లియర్గా ఏం చెప్పొచ్చు ఏ పెట్టుబడి ఎంత అంటే కనుక మూడు వేలు బి పెట్టుబడి ఎంత అంటే కనుక రెండు వేలు అయితే వాడు అడిగిన ప్రశ్న మనకి ఏ పెట్టుబడి అడిగాడు కాబట్టి ఎంత మూడు వేలు అని చెప్పొచ్చు ఏ పెట్టుబడి ఎంత అంటే కనుక క్లియర్గా మనకి మూడు వేలు అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అలాగే ఈ ప్రాబ్లం కూడా గమనించిన ఒకసారి ఏ బి అండ్ సి ఆర్ పార్ట్నర్స్ ఏ రిసీవ్స్ టూ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ బి అండ్ సి బి అండ్ సి షేర్ రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ ఏస్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై టూ ట్వంటీ వెన్ ద ప్రాఫిట్ రైజెస్ ఫ్రమ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఫైన్ ద క్యాపిటల్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ఏ ఏబిసిలో ఒక వ్యాపారంలో భాగస్వామ్యులు ఏ వచ్చిన లాభంలో రెండు బై ఐదు వంతు పొందగా మిగిలిన లాభాన్ని బి మరియు సీలు సమానంగా పంచుకున్నారు వారి లాభం ఎనిమిది శాతం నుండి పది శాతానికి పెరిగితే ఏ వాట రెండు వందల ఇరవై పెరుగుతుంది అయినా ఏ పెట్టుబడి ఎంత క్లియర్గా ఎనిమిది శాతం నుండి పది శాతానికి పెరిగితే డబ్బుల రూపాయలో రెండు వందల ఇరవై పెరుగుతుందని చెప్పాడు అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే కనుక రెండు శాతం పెరిగితే ఇక్కడ రెండు శాతం పెరుగుతుంది ఆ ప్లేస్లో వాడిని చెప్పాడు అంటే రెండు వందల ఇరవై పెరుగుతుంది అని చెప్పాడు పర్సంటేజ్ ప్రకారంగా రెండు శాతం పెరిగితే రెండు వందల ఇరవై పెరుగుతుంది అదే కంప్లీట్ ఆ లాభం ఎంత అంటే కనుక వంద శాతం అని చెప్తాం పూర్తి శాతం ఎంత అంటే కనుక వంద శాతము అని చెప్పుకుంటాం పూర్తిగా శాతం ఎంత అంటే వంద శాతం అని చెప్పుకుంటాము అందుకని రెండు శాతము రెండు ఇరవై అయితే వంద శాతం ఎంత అంటే రెండు పదకొండు రెండు ఇరవై కాబట్టి వంద పదకొండులు ఎంత పదకొండు వందలు ఎక్స్ట్రా జీరో ఉంది కాబట్టి జీరో అంటే వంద శాతం అంటే కనుక పూర్తి లాభము కాబట్టి మొత్తము లాభము పదకొండు వేలు అని అర్థం అయితే ఏ పెట్టుబడికి సంబంధించి అడిగాడు కాబట్టి క్లియర్గా వాడు ఇంకా ఏం చెప్పాడు అంటే ఏ అనేవాడికి సంబంధించి బి అనేవాడికి సంబంధించి సి అనేవాడికి సంబంధించి ఏ వచ్చిన లాభంలో రెండు బై ఐదు వంతు పొందగా అని చెప్పాడు వచ్చిన లాభంలో అంటే మొత్తము ఐదు అయితే అందులో ఏ అనేవాడికి రెండు వచ్చింది మొత్తము లాభము ఐదు అయితే మొత్తము లాభము ఐదు అయితే ఏ అనేవాడికి రెండు వచ్చింది ఇంకా ఎంత ఉంది మూడు ఆ మిగిలిన లాభాన్ని మూడుని బీసీలు సమానంగా పంచుకున్నారని చెప్పాడు కాబట్టి వీడు రూపాయినారా అని చెప్పొచ్చు వీడు ఒక రూపాయినారా అని చెప్పొచ్చు ఏ రెండు రూపాయలు అయితే బి అనేవాడు రూపాయినారా సి అనేవాడు రూపాయినారా అందుకని పాయింట్లు తీసేద్దాము అనుకుంటే కనుక క్లియర్గా రెండు దగ్గరించేయండి పెట్టుబడులకి సంబంధించి రెండు దగ్గరించేస్తే కనుక సారీ లాభాలకు సంబంధించి కాబట్టి ఇది ఇది లాభాలకు సంబంధించి రెండు దగ్గరించేస్తే కనుక నాలుగు రెండు రూపాయనాలు ఎంత అంటే కనుక మూడు రెండు రూపాయనాలు ఎంత అంటే మూడు అంటే మన ప్రకారంగా మొత్తం లాభం ఎంత అంటే కనుక నాలుగు మూడు మూడు అని అర్థం లేదా రెండు రూపాయనాలు రూపాయన టోటల్గా మనకి ఐదు కాబట్టి ఈ వంద శాతము అంటే పదకొండు వేలు అనేది ఐదుకి సమానం అని చెప్పొచ్చు పదకొండు వేలు అనేది ఐదుకి సమానము లేదనుకుంటే పాట తీసేయచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ మొత్తం లాభం మన ప్రకారంగా ఎంత అంటే కనుక పదకొండు వేలు అక్కడ ఆ ప్లేస్లో ఎంత ఇచ్చాడు ఐదు ఇచ్చాడు అందుకని ఐదుకి పదకొండు వేలు అయితే ఐదుకి పదకొండు వేలు అయితే వాడు అడిగింది ఏ పెట్టుబడి అడిగాడు కాబట్టి రెండుకి ఎంత లాభాల నిష్పత్తి అనేది పెట్టుబడుల నిష్పత్తి అంటాం కాలాలు సమానంగా ఉన్నప్పుడు కాలాలు సమానంగా ఉన్నప్పుడు పెట్టుబడుల నిష్పత్తి లాభాల నిష్పత్తి అని మాట్లాడుకుంటాం కాలాలు వేరుగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఏం చెప్తున్నాము పెట్టుబడి ఇంటూ కాలము అనేది లాభాల నిష్పత్తికి సమానము అయితే ఈ కాలము కనుక సమానంగా ఉంటే కాలము కనుక సమానంగా ఉంటే అప్పుడు పెట్టుబడుల నిష్పత్తి లాభాల నిష్పత్తి అందుకని ఈ లాభాల నిష్పత్తి వాటి యొక్క పెట్టుబడుల నిష్పత్తి కాలాలు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎందుకంటే క్లియర్గా వాడు ఏం చెప్పాడు చూడు ఒకసారి ఏబిసి వ్యాపారంలో భాగస్వాములు చెప్పాడు ఎక్కడ కూడా కాలాన్ని మెన్షన్ చేయలేదు అంటే ఒకే కాలం పాటు ఉన్నారు అని అర్థం అందుకని రెండుకి ఎంత అని క్లియర్గా మనకి ఐదు ఇరవై రెళ్ళు ఐదు ఇరవై రెళ్ళు ఎంత అంటే కనుక నూట పది ఐదు ఇరవై రెండు ఎంత నూట పది కాబట్టి రెండు ఇరవై రెండు ఎంత అంటే కనుక నలభై నాలుగు పక్కన మనకి టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సమాధానం ఎంత అంటే కనుక నాలుగు వేల నాలుగు వందలు అని చెప్పొచ్చు సమాధానం ఎంత అంటే కనుక నాలుగు వేల నాలుగు వందలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అలాగే ఈ ప్రాబ్లం కూడా గమనించిన ఒకసారి ఏ బి అండ్ సి ఎంటర్ ఇన్ టు ఏ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ దర్ షేర్ షార్ ఇన్ ద రేషియో వన్ బై టూ ఈస్ టూ వన్ బై త్రీ ఈస్ టూ వన్ బై ఫోర్ ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ ఏ విత్డ్రాస్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఈ షేర్ 
if the total profit after 10 months be 318 then b share in the profit is a b mariyu c lo oka vyaparam lo 1/2 1/3 1/4 1/4 nishpattalo pettibadi pettaru rendu nella tarvata a sagam pettibadini venakka teesukunnadu a ane vaadu sagam pettibadini venakka teesukunnadu 10 nella tarvata vaari labhamu 318 aina b vaata enta ఎప్పుడైతే ఇలా మనకి భిన్న రూ భిన్న రూపంలో ఇచ్చాడో ఎప్పుడు నార్మల్ రూపంలో రాసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఏ అనేవాడికి సంబంధించి బి అనేవాడికి సంబంధించి సి అనేవాడికి సంబంధించి పెట్టుబడులని సాధారణ రూపంలో రాసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అంటే ఎలాగా అన్నాం అనుకోండి ఇలా భిన్నాలు కనుక మనకిస్తే ఏం చేస్తాము అంటే కనుక ఈ హారాన్ని పోయేలా ఒక నెంబర్ అనుకోండి అటు రెండో ఎక్కము మూడో ఎక్కము నాలుగు పోయేలా ఒక నెంబర్ పన్నెండు రూపాయలు టోటల్ అనుకుంటే అటు ఒకటి బై రెండు అనగానే ఎంత అవుతుంది ఆరు ఇది ఒకటి బై మూడు పన్నెండులో ఒకటి బై మూడో వంతు అనగానే ఎంత అవుతుంది అన్నాం అనుకోండి ఇది ఒకటి బై రెండు ఇచ్చాడు ఇది ఇది ఒకటి బై మూడు ఇచ్చాడు ఇది ఒకటి బై నాలుగు కాబట్టి ఇది పన్నెండు అవ్వాలంటే రెండు ఆర్లు పన్నెండు ఇది పన్నెండు అవ్వాలంటే మూడు నాలుగు పన్నెండు ఇది పన్నెండు అవ్వాలంటే నాలుగు మూడు పన్నెండు జాత గమనించండి అంటే ఏ వాటా ఎంత అంటే ఆరు రూపాయలు బి వాటా ఎంత అంటే కనుక నాలుగు రూపాయలు సి వాటా ఎంత అంటే మూడు రూపాయలు అయితే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒకసారి ఏ అనే దానికి సంబంధించి మాట్లాడు ఏ అనేవాడు రెండు నెలల తర్వాత రెండు నెలల తర్వాత సగం డబ్బులు వెనక్కి తీసుకున్నాడని చెప్పాడు అంటే రెండు నెలల పాటు ఈ ఆరు రూపాయలు ఉంచాడు రెండు నెలల పాటు ఈ ఆరు రూపాయలు ఉంచాడు మిగిలిన ఎనిమిది నెలలో సగం డబ్బులే అంటే మూడు రూపాయలే ఉంచాడు అని అర్థం వీడు పూర్తిగా పది నెలల పాటు ఉన్నాడు వీడు కూడా పూర్తిగా పది నెలల పాటు ఉన్నాడు కానీ ఏ అనేవాడు మొదటి ఆరు రూపాయల చొప్పున రెండు నెలల పాటు ఉన్నాడు ఆరు రూపాయల చొప్పున రెండు నెలల పాటు ఉన్నాడు తర్వాత సగం డబ్బులు వెనక్కి తీసుకున్నాడు కాబట్టి మూడు రూపాయల చొప్పున మిగిలిన ఎనిమిది నెలలో ఉన్నాడు పెట్టుబడి ఇంటూ కాలము పెట్టుబడి ఇంటూ కాలం ఏ అనేవాడికి సంబంధించి గమనించడం ఒకసారి ఏ అనేవాడికి సంబంధించి ఒరిజినల్గా అయితే ఆరు రూపాయలే కానీ పూర్తిగా వాడు ఆరు రూపాయల పాటు పది నెలల పాటు లేడు రెండు నెలల పాటు మాత్రమే పూర్తిగా ఉండి సగం పెట్టుబడి వెనక్కి తీసుకున్నా చెప్పాడు అంటే ఆరు రూపాయల చొప్పున రెండు నెలల పాటు ఉన్నాడు తర్వాత ఎనిమిది నెలలు టోటల్గా పది నెలలు కదా తర్వాత ఎనిమిది నెలలో కూడా మనకి సగం డబ్బులు అంటే ఆరులో సగం ఎంత మూడు రూపాయల చొప్పున ఉన్నాడు ఇది ఏ వీడు నాలుగు రూపాయల చొప్పున టోటల్గా మనకి పది నెలల పాటు ఉన్నాడు సి అనేవాడు మూడు రూపాయల చొప్పున పది నెలల పాటు ఉన్నాడు అంటే ఇది పన్నెండు ప్లస్ ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఆరు రూపాయలు ఇక్కడ రెడ్ కలర్తో రాసింది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అని చెప్పడం కోసం సపరేట్ కలర్ రాసాం వీడు ముప్పై ఆరు వీడు నలభై రూపాయలు వీడెంత అంటే కనుక ముప్పై ఈయన ఎక్కం పోతే క్యాన్సిల్ చేయండి లేదు అనుకుంటే కనుక యాజ్ టీజ్గా కలిపేసుకోండి ఈయన ఎక్కం పోతున్నా అంటే కనుక రెండో ఎక్కం పోతుంది కాబట్టి చూడండి ఒకసారి క్లియర్గా మనకి రెండు పద్దెనిమిదులు ముప్పై ఆరు రెండు ఇరవైలు రెండు పదిహేను అక్కడ మన ప్రకారంగా ఏ వాటా ఎంత అంటే పద్దెనిమిది రూపాయలు బి లాభం ఎంత అంటే ఇరవై రూపాయలు సి లాభం ఎంత అంటే పదిహేను రూపాయలు టోటల్గా ముగ్గురికి కలిసి ఎంత వచ్చింది అన్నాం అనుకోండి ముగ్గురికి కలిసి ఎంత అన్నాం అనుకోండి ఇక్కడికి ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై ఎనిమిది పదిహేను ఎంత అంటే యాభై మూడు రూపాయలు మన ప్రకారంగా యాభై మూడు ఆ ప్లేస్లో వాడని చెప్పాడు అంటే కనుక మూడు వందల పద్దెనిమిది అని చెప్పాడు యాభై మూడుకి మూడు వందల పద్దెనిమిది అయితే వాడడిగింది B వాటా ఎంత అడిగాడు బి నెంబర్ ఎంత ఇరవై ఇరవైకి ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఇరవైకి ఎంత ఎప్పుడైతే ఇరవైకి ఎంత అన్నాడు ఎండింగ్ జీరో రావాలి అన్నీ ఎండింగ్ జీరోలో ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ఎండింగ్ జీరోలో ఉన్నాయి ఇక్కడ యాభై మూడు ఆరులు యాభై మూడు ఆరులు ఎందుకంటే ఇక్కడ మూడు అని ఉంది ఆరుని మూడుతో గుణిస్తేనే ఎనిమిది అని వస్తాయి అంటే మూడుని ఆరుతో గుణిస్తే ఆరు మూడు పద్దెనిమిది కాబట్టి ఆరు ఐదుల ముప్పై ముప్పై ఒకటి సరిపోయింది ఇక్కడ ఇరవై ఆరులు ఎంత అన్నాం అనుకోండి నూట ఇరవై రూపాయలు అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ సమాధానం ఎంత అంటే కనుక నూట ఇరవై రూపాయలు అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే కనుక మనకి ఈ పాయింట్ ఎందుకని అంటే కనుక ఏ పెట్టుబడి ఆరు రూపాయలే కానీ వాడు పూర్తిగా మొత్తం అన్ని నెలల పాటు పది రూపాయలతో లేడు కేవలం రెండు నెలల పాటు మాత్రమే ఇక్కడ మనకి రెండు నెలల పాటు మాత్రమే పది రూపాయలతో ఉన్నాడు సారీ ఆరు రూపాయలతో ఉన్నాడు మిగతా ఎనిమిది నెలలు పది నెలలు రెండు నెలలు పోతే ఇంకా మిగిలిన ఎనిమిది నెలల పాటు కూడా సగం డబ్బులు అంటే ఆరులో సగం ఎంత అంటే కనుక మూడు రూపాయలు ఆ మూడు రూపాయలతో ఎనిమిది నెలల పాటు ఉన్నాడు మిగిల బి అనేవాడు కానీ సి అనేవాడు కానీ పది నెలల పాటు ఉన్నారు అందుకని ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సింది 
తర్వాత మనకు అది తెలిసిందే మనకి ఏవైతే మనకి ఈ వ్యాల్యూ వచ్చిందో ఆ పెట్టుబడుల నిష్పత్తి మనకి లాభాల నిష్పత్తిగా మనం భావిస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ పద్దె ముప్పై ఆరు నలభై ముప్పై వచ్చింది రెండో ఎక్కం పోయింది కలిపితే మనకి యాభై మూడు వచ్చింది మొత్తం లాభం మన ప్రకారంగా యాభై మూడు వాడు ఆ ప్లేస్లో మూడు వందల పద్దెనిమిది ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇరవైకి ఎంత అంటే నూట అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్